It's 8 o'clock in the morning, oras ng almusal, pero hindi uso ang kanin dito sa Espanya kapag almusal. Ang usong breakfast dito ay bread or pastries. Katulad nitong kinakain ko. Pero mga kapuso, alam nyo ba kung ano ang pinakaunang pastry na naimbento sa buong Europa? Isang pastry na ang pangalan Ensaimada. Ang daming tao. Parang saan ako? Ano naman ang nakikita ang Ensaimada dito? Ito mukhang Ensaimada pero bakit walang cheese? <laughs> Parang confectioner sugar lang. Tanungin natin yung tinera. Do you have Ensaimada? Ensaimada? Yes, this one. This one? Yes. Okay. Can I buy one? Yes. Ang La Mayorquina Bake Shop, isa sa mga kilalang panaderia sa sentro ng Madrid. 1894 nang magbukas ito para magbenta ng iba't ibang bread and pastry na tatak Espanya. Sa loob ng mahigit isang daang taon nilang operasyon, isa sa pinakamabentang pastry dito ang Ensaimada. At syempre, bumili na rin ako ng iba pang mga panghimagas dito na pamilyar sa ating mga Pilipino. What other um, sweets do you have? Um, this looks familiar. Yes, this is typical Spanish more or less. It's mm -hmm. made with egg yolk. The yolk. Egg yolk, yeah. yeah. And this one is made with the same, uh, with okay. egg yolk. But it's sweet bread and egg yolk. Okay. This looks like Tocino del Fiello? Yes, it's Yeah, we have that Fiello. in our country. Yes. Yeah. So can I have one of one of these and one of these? And this is like a cake yes. with egg yolk on top. Yes. I'll have this too. Okay. Thank you. So how much is one Ensaimada? 140. So you know the Fiello, it's 130 mm -hmm. and the cake is 280. 280. All right. Yes. Thank you. 550 euros, so mga 300, almost 400 pesos. Mga 300 plus pesos. Alright, kain na tayo. Siyempre yung napili kong ano, spot dito sa Puerta del Sol. Sol ay sun, Puerta is gate, parang gateway to the sun. Woo! Special! Tikman muna natin yung kanilang yema. Para siyang yung yema cake. Uy, ang sarap. Medyo masyado lang siyang matamis. For my taste. Buto na lang yung cake niya, nanu-neutralize niya ng konti yung, yung, yung tamis. Isa ang yema sa mga panghimagas na ipinamana sa atin ng mga Espanyol. Ang yema ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin, egg yolk. Gawa kasi ang dessert na ito sa purong egg yolk o pula ng itlog, na kadalasan ay pinapatamis ng asukal o condensed milk. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, marami silang ipinatayong simbahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Isa sa mga pangunahing materyales sa paggawa ng simbahan noon ang egg whites o puti ng itlog. Sa dami ng mga natitirang egg yolk noon, naisip ng mga Pilipino na gamitin ito sa paggawa ng matamis o desserts gaya na lang ng yema. 1990s naman ang maisipan ng isang pamilya sa bayan ng Tayaba sa Quezon na ihalo ang yema sa sponge cake at tinawag nila itong yema cake. Ito naman ay Tocino del Fiello or Bacon from Heaven. Kasi daw kapag kinain mo to parang nasa heaven ka na rin. Mukha siyang leche flan, di ba? Pero ang kaibahan niya sa leche flan, wala siyang leche, wala siyang milk. It's really just pure egg yolk at saka sugar. Ay, ang sarap. Ay, ang sarap ng Tocino del Cielo nila. Wow! Kaya maliit lang yung ginawa nila kasi hindi mo talaga kakayanin na kainin ito ng ano ng malaki na parang leche flan because it's really, really rich. Wow! Heaven! Ipinakilala rin ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino ang panghimagas na Tocino del Fiello. Mas sumikat nga lang sa atin ang bersyon nito na may gatas, ang leche flan. The moment of truth! Tikman na natin yung kanilang ensaymada. Pag ditignan mo yung kanilang ensaymada, kabuka rin ng ensaymada natin, pero wala siyang cheese, wala siyang butter, 
Tapos yung sugar niya, confectioner sugar lang. Ganito daw kasi talaga yung itsura ng original na ensaymada. Sa Pilipinas, mas fluffy yung ating ensaymada. Yung ensaymada natin, yung talagang pwede mo nga siyang kainin na ipapak mo lang ng ganon. Talagang maraming marami siyang hangin. Ito medyo mas matigas siya ng konti. Almost like a croissant. Okay naman siya, pero personally, mas okay sa akin, mas masarap para sa akin yung leveled up version ng ensaymada na ginawa ng mga Pilipino. Yung meron ng butter, meron cheese, minsan meron pang itlog ng pula, na pula, tapos minsan meron pang ube dun sa loob, di ba? Naimbento ang ensaymada noong 17th century sa isla ng Mallorca sa baybayin ng Eastern Spain. Kalaunan, isa na rin ito sa mga naging popular na tinapay sa buong Espanya. Kada panederya sa Madrid, hindi nawawala ng ensaymada sa kanilang mga estante. Tulad ng pasteleria Formentor na 43 years nang naghahain ng freshly baked breads and pastries. Maswerte tayo kasi pinayagan tayo makapasok sa loob ng bakery na ito na ang specialty, ensaymada. Magluto tayo ng ensaymada the Spanish way. Muy buena. Buenos dias. ¿Qué tal? Oh, cerdo. Cerdo, cerdo, manteca de cerdo. For ensaymada. Para la ensaymada. Para ensaymada, okay. Muy bien, muy bonita. Let's do it. So, ang kaibahan ng kanilang ensaymada dun sa ensaymada sa Pilipinas, gumagamit sila ng cerdo. This is pork is lard. Nagmula ang pangalang ensaymada sa salitang Espanyol na saim na ang ibig sabihin ay pork lard. Is there cerdo? Harina fuerte? Harina. Harina fuerte. Okay. Y masa. Ah, masa. Why is it color yellow? Amarillo. Uh... Color huevo. Ah, huevo. Huevo. Eh, huevo, color okay. huevo. Okay, okay. So kaya daw naging dilaw siya ang kulay kasi nilagyan na ng huevo or Eggs. Basic na basic yung ingredients niya. Harina, cerdo, and huevo. Huevo, azúcar. Azúcar. Y agua. And agua. Agua. Okay. No leche. No, no, no leche, leche. No, no mantequilla. No. Ah. Nada, nada. Okay. So, ito na yung masa. Ipo-form na niya ngayon into ensaymada. Mirame. Okay. No. No, no, no. Okay. Again, again. Ah, okay. Like that? Perfecto. <laughs> Ang baker at pastry chef na si Kiko, 20 years nang nagluluto ng ensaymada. Ah, this is bigger. Mas, mas grande, mas grande. Sí, muy grande. Muy grande. Para, para, ocho, ocho, ocho personas. No, esta la, esta la de cuatro, la de cinco de antes. Cinco. Cuatro o cinco, cuatro o cinco personas. Ajá. Uh, what is this one? What is this one? No pasa nada. El cabello de ángel. Ah, cabello de ángel. Esto cabello de ángel. Ah. Ya, sí, sí, ya, ya. Mmm, delicioso. Uh -huh. So, yung ibang version nila ng ensaymada, nilalagyan nila sa loob ng, ang tawag nila, cabello de angel, it's kalabasa. Kalabasa. Parang sweetened um, kalabasa. So, ito yung isang variation na pwede daw ito for eight people, ocho personas. Mete el dedo. Hmm? Okay? Sí, 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 sin problema. Oh! Mmm! So, para siyang sweetened na kalabasa, kaya cabello de angel ang tawag nila. Kasi yung kalabasa parang pag ginawa na nila na parang ganun, para siyang nagiging oh, buhok. Cabello is yeah, hair. Para daw um, buhok ng angel. Echamos un poco de aceite a la mesa para yes. que no se pegue. So, ito na yung masa na minix lang nila for 20 minutes. Siempre para abajo. Tu la mano aquí. Ajá, para que engaliña. No. 
<risa> Tiene su truco cada uno. Okay. El misterio. Ah, ok, that's the style. Melita guajo. A lo interesante. Ah, rolling pin. Esta es la herramienta. Sin pilas, sin cable, no eléctrico. Manual. Ajá, manual. Manual. Y luego pongo esto. Ok, so puede con el dedo esto. Despacito. Fantástico. Fantástico. Vamos a, a horno. Coser, al horno. Al horno. So, pag tapos natin ma-form yung, yung dough, ilalagay nila dito sa fermentado. Fermentado? 12 horas? Eh, 24. 24, ah, 24 horas. 24 horas, sí. Para lang siya umalsa. Pag umalsa na ang dough, isasalang na ito sa oven sa loob ng 15 minutos. Pagkatapos ng 15 minutes, ito na yung itsura ng ating ensaymada. Hindi pa yan tapos kasi kailangan panlagyan ng asukal on top. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En Saimada. En Saimada. Mmm. This is even more fluffy. I think ang sabi sabi sa akin kanina ni ni Kiko, it's because of the the lard. Ito masarap. <laughs> Alam mong uh, primera klase siyang ensaymada kasi kahit na sobrang simple lang nung kanyang toppings, walang cheese, walang butter, walang mga kung ano-ano, it's just plain sugar. Now, bukod dun sa kanilang ensaymada, gumagawa rin sila nung tinatawag nilang Cabello de Angel, yung ensaymada na merong kalabasa, sweetened kalabasa sa loob. Mmm! Okay din to, ha? Masarap din to. Mm. Pero medyo natatamisan ako ng konti sa kanya kasi matamis na yung confectioner sugar sa taas. Tapos may tamis pa siya dun sa loob because of the sweetened kalabasa. Okay to. Sarap din ito. Kung para sa mga Pilipino, kanin is life. Ang mga Espanyol naman mahilig sa bread at pastry, tulad ng maraming mga taga-Europa. At alam nyo ba na ang pagkain ng tinapay naging daan din para maipakilala at maikalat ng mga Espanyol ang Kristyanismo sa Pilipinas? When the missionaries were starting to talk about the miracles of Christ in the sermons, they needed a word for wheat bread. Eh, paano yan? Wala tayong wheat bread. Ang ginapo nilang salita ay galing din sa Cebuano, tinapay. Ang ibig sabihin ng tinapay noon, kakanin. So, siguro, ginamit nung uh, very first missionaries yung salitang tinapay. First, they used it as host, and then they also used it as the word for the bread in the miracles of Christ. Ayon sa manunulat at colonial food historian na si Feliz Santa Maria, sa Intramuros sa Maynila, binuksan ng kauna-unahang panaderiya sa buong Pilipinas na ipinatayo para sa hari ng Espanya noon na si King Philip IV. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa malinaw kung saan kalye ito sa Intramuros itinayo. So then you can say it was 1625 when the first royal bake shop started. The king's bake shop, the royal bake shop, panaderiya, panaderiya royal. Kalaunan sa saring tinapay na ang natutuhan nating lutuin dahil na rin sa baking skills na itinuro sa atin ng mga Espanyol. Ang ensaymada naman na binubudburan lang ng powdered sugar sa ibabaw, aba, ginawa nating mga Pilipino na mas malambot at mas espesyal. It's a savory bread. Pero nung dinala sa Pilipinas, nagkaroon na ng butter, naman butter or mantikilya, tapos um, sugar la, o kaya nagkakaroon pa ng queso de bola, salted egg, etc. Kasi tayo mahilig tayo sa festive yung itsure. At tayo, para mabenta natin, kada kada isang probinsya, nagkakaroon special dad. Ah, dito sa Bulacan, may itlog kaming pula. Payabangan kada isang, ano, di ba, kada isang city.